ఎబ్రాయలు అకర్మస్వరూపమైన ఆత్మ చైతన్యములను విలీనమైన విజ్ఞానమైన పురుషుడు కర్మస్వ కర్మ సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాడు కర్మ సంబంధం అంటే క్రియతో సంబంధం ఉంటుంది కారకరూపంగా ఉంటాడు ఫల సంబంధం కూడా కలిగి ఉంటాడు భక్తగా కర్త భక్త అన్నట్టు అదేమీ లేదు నిద్రావస్థ రాకముందు తెలివి రాకముందు అది ఏమీ లేదు అంటే తెలివి రాకముందు ఏ ఆత్మ చైతన్యంలో విలీనమై ఉన్నాడో ఆత్మ చైతన్యం యొక్క స్వరూపం ఎట్టిది అకర్మ స్వరూపం నైష్కర్మ్యము అని అర్థం ఆ నైష్కర్మ్యము కర్మ సంబంధము లేనటువంటి ఆత్మ స్వరూపములను మీరు విలీనమై ఉండేది వాడు తక్కువ ఊరుపడ్డాడు విజ్ఞానమైన పురుషుడు కింద ఈ విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఈ విజ్ఞానమైన పురుషుడు సంసార సంసారి అంటే అర్థం పురుషుల అంటే సుఖి దుఃఖి వాడు సంసారి అంటే అర్థం సో సుఖి దుఃఖి సంసారాన్ని మేము పుచ్చుకోండి ప్రతిది తెలుసు ఉండాలి స్పష్టంగా క్లారిటీ ఉండాలి ఏదో సంసారం 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 అంటే ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు భార్య బిడ్డలు సంసారం అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు సంసారం ఏం కాదు వీడు వాళ్ళకి సంసారం వాళ్ళు వీడికి ఎంత సంసారమో వీడు వాళ్ళకి అంత సంసారం అవుతాడు ఆ ఊరికి ఈ ఊరు ఎంత దూరము ఈ ఊరు ఆ ఊరికి అంత దూరం ఊరు సాధకం మీద ఉండదు అప్పుడు వాళ్ళు సంసారం కాదు తర్వాత సంసారం అంటే లోకంలో ఓ పెర్ఫ్యూమ్ కి సంసారం అని పేరు ఈ ఏదో ఒక సెంట్ పే సంసారం అంటే ఏదో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తాడు అది ఇచ్చినా నేను గుడ్ నేమ్ అది వాడు గుడ్ నేమ్ అని పెట్టాడు సంసారం అంటే అది గుడ్ నేమ్ అని పెర్ఫ్యూమ్ పెట్టాడు కానీ వాడికి తెలియ పెట్టాడు సంసారం అంటే ఆ పెర్ఫ్యూమ్ దానికి సంసారం పేరు పెట్టినందుకు కాను అది కొండ మానస్తే మంచిది ఎందుకంటే సంసారం అంటే కొండ హెతువు అని అర్థం అది పేరు ఎలా ఎందుకు పెట్టాడు ఆ పదం అర్థం తెలియకపోవడం ఒకటి అది ఏదో చిన్నగా క్యాచీగా ఉంది వర్డ్ అని పెట్టాడు కాబట్టి కాబట్టి సంసారం అంటే క్లారిటీ ఉండాలి వాడికి సంసార సుఖీ దుఃఖి సుఖము దుఃఖము ఈశ్వరుడికి జీవుడికి అనే భేదం ఈశ్వరుడు అసంసారం జీవుడు సంసారం ఈ శ్రీకృష్ణుడి కథలన్నీ అవే సూచిస్తాయి వీళ్ళు కథలకు పడి గిలగిలాడతాం తప్ప తత్వాన్ని పట్టు శ్రీకృష్ణుడి కథలు పదహారు వేల గోపికలు అంటాడు అష్ట మనుషులు అంటాడు ఇది అంటాడు అది అంటాడు ఆ కథలు ఉంటే అన్నింటి యొక్క సాధన ఏంటంటే ఆయన అసంసారం అది ఆ కథలు అన్నింటి యొక్క సాధన సంసారంలో ఉంటాడే కానీ సంసారం కాదు సో ఆత్మస్వరూపం ఉంది కానీ విజ్ఞానమైన పురుషుడు ఉన్నాడే వీడు సంసారం అంటే నేను విజ్ఞానమైన అయినప్పటి నుంచి ఎగువ బుద్ధి పని చేయడం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి సుఖం దుఃఖం సుఖం దుఃఖం సుఖం పెద్దలు వేసుకునే కాఫీ తాగుతారు సుఖం కాఫీ అయిపోయిన వెంటనే భార్య వీడిని ఏదో అంటుంది దుఃఖం ఏదో ఆవిడ ఉండే సమస్య ఆవిడ ఉంటే ఏదో మాట పోవాలి అంటే ప్రచ్యుత అంటే దారిపోయిన వాడు ప్రచ్యుత అంటే దారిపోయిన వాడు సంసారం అంటే దారిపోయిన వాడు కాదు సంసారం అంటే సుఖం కథ విని మళ్ళీ మీరు మొదలుకు వచ్చారు సంసారి అంటే సుఖి దుఃఖి సుఖము దుఃఖము అది ప్రవాహ రూపంగా వస్తుంది ఓ ఓం క్షణం సుఖం మళ్ళీ దుఃఖం మళ్ళీ దుఃఖం నుంచి మళ్ళీ సుఖం సుఖం నుంచి దుఃఖం అలాగ మీరు వీడు అలాగ పోతూ ఉంటాడు మా తరంగాలు వచ్చినట్టుగా అత శంకరులో తరంగాల మీద ఉన్న ఆనపకాయ గుర్ర అని అన్నారు కఠోర నక్షత్రులకి ఆ ఆనపకాయ గుర్రని ఆ డ్రై ఆనపకాయ గుర్రని ఆ సముద్ర తరంగాల మీద పాడేస్తే ఆ తరంగ ఎంత పడి బయలుతుంది మళ్ళీ కింద మళ్ళీ బయలుతుంది మళ్ళీ కింద మునగను మునిగి పోలో పోదు తేలి ఉండదు ఉండదు అలా పోతూ ఉంటుంది అలాగే వీడు సుఖి ముఖ్య వాడు సంసారం మీకు ఈ సంసారం ఎప్పుడైనాడు విజ్ఞానమైన పురుషుడుగా ఉన్నప్పుడే సంసారం అయ్యాడు ఆత్మస్వరూపంలో విలీనమై ఉన్నప్పుడు వీడు సంసారం కాదు అసంసారంగా ఉండేది అక్కడి నుంచి జారిపోయాడు వైశ్య తలాభూత అంటే ఏ స్వరూపంలో ఉండినాడో ఏ ఆత్మ చైతన్య స్వరూపం నైష్కర్మ్య స్వరూపం ఏ నైష్కర్మ్య స్వరూపంలో ఉన్నాడో దాని నుంచి జారిపోయినాడు ఆ స్వరూపం నుండి స్వభావం అంటే స్వరూపం ఆ స్వరూపం నుండి జారిపోయినాడు ప్రచ్యుత సంసారి జారిపోయి సంసారి అయినాడు విష్ణు సహస్రనామాలో అచ్యుత హానం వీళ్ళు అచ్యుత హంటే ఏదో అనుకుంటున్నారు అచ్యుత హంటే ఇంకో ఇలా జారిపోవడం లేని వాడు ప్రచ్యుత అంటే జారిపోయి సంసారి అయిన వాడు అచ్యుత అంటే జారిపోవడం లేని వాడు అచ్యుత మహా అంతరాయ మహా ఇలా పుట్టేసుకుంటే ఏమైంది దాన్ని తప్పు తెలుసుకోవాలి 
కాబట్టి కాబట్టి వీడు జ్ఞాని అని చెప్తేనే మీరు జాతి పోకుండా ఉంటే మీరే అక్షరం జాతి పోతే వాడు విజ్ఞానమైన పురుష అది అది తర్వాత సంసారి స్వభావ విలక్షణ సో ఆత్మ స్వభావ అంటే స్వరూపం ఆత్మ ఆత్మ స్వరూపం నైష్కర్యం దాని నుంచి జారిపోయాడు జారిపోయి ఆ నైష్కర్యం నుంచి జారిపోతే కర్త భోక్త నేను కర్తను నేను భోక్తను అనే క్రియలతో కారకమై కర్మ ఫలాన్ని బోధిస్తూ బోధించేవాడు కదా తయారై వీడు సుఖాన్ని దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు ఇదంతా చెప్పాలని ఆయన కోరిక ఎవరికి ప్రజాభిషేకం కోరిక ఈ విషయాన్ని బోధించాలని బోధించాలని చెప్పాలి బోధించాలని ఆయన కోరిక బోధించాలంటే ఎవరికి గాలి బోధించడం కోసం ఈ ప్రశ్నల్ని లేవనించాడు అసలు నిజానికి ఈ ప్రశ్నలు గాలిపీడే వెయ్యాలి శంకరం అనుకున్నారు గర్భుడే వెయ్యాలి ఎవరంటే విజ్ఞానమైన పురుష వైశ్య తదా భూత కుదా ఏత తనగా అతను వాడు అడగాలి ఆయన అడగాలి ఆయన ఏమే అడగాడు ఆయన బెల్లపోతున్న ఇలా గుర్చుకుంటున్నాడు ఆయన అడగకపోతే ఆయనకి చెప్పాలని ఒక ఒక బాధ్య ఒక ఒక ప్రేమ గల కనుక అజాదశకు ఆయనే వేసుకుంటున్నాడు ప్రశ్న ఆ ప్రశ్నల్ని ఈ సత్యాన్ని చెప్పడం కోసం ఆ ప్రశ్నల్ని లేవనెత్తున్నాడు ఇచ్చేత వివక్షగా ఇచ్చింది ఇదంతా బోధించుట కొరకు ఆయన ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఎవరిని దాగ్గుడు వేస్తాడేమో చూశాడు అలాగే ఈయన ఏమి వేయటం అసలు ఆ ప్రతిభానం లేదు ప్రతిభానం అంటే ఆ స్ఫూర్తి ఆయనలో లేదు ఆ వివేకం వీడు విజ్ఞానమైన పురుషుడు సంసారిగా ఉన్నాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో ఆ సోర్సులో సంసారంలో లేదు అసంసారి అయిన సోర్సు నుంచి సంసారంలోకి జారీ పడ్డాడు మీరు అని ఆ వివేకము ఆ తేడా అన్నింటికీ ఉన్న తేడా అది ఆయనకి తోచలేదు గర్భ్యుడికి ఈ ఉపాసకులు ఇలానే ఉంటారు జిడ్డు జిడ్డుగా ఉపాసన చేద్దాం అని హడాడే తప్ప తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి ఏదో చూస్తాం ఒకసారి పంచి కడతారు ఇంకోసారి చీర కడతారు ఏదో చూస్తారు ఏం చేస్తున్నారు మీద దానికి అర్థం అండి ఓ కాలుకి కడియం పెట్టారు కాలుకి కడియం బంగారు కడియం ఎంత అది కొట్టాలన్న పిచ్చియల్లో పిచ్చని అలాగ సాంతం ఇలాంటివన్నీ చేస్తాం చేసి ఆ ఫోటోలు దింపుకోవాలి ఏమిటి ఇదంతా చాలా సందర్భంగా ఏదైనా ఉపాసన ఉంటాయి ఉపాసన ఉంటే ఆ మంత్రులతో మమేకమై ఆ మంత్రాన్ని అలా మామూలు చేస్తూ సింపుల్గా ఉండిపోవాలి కానీ ఇన్ని వర్షాలు వేస్తే ఉపాసన ఉంటుంది 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 కదా ఇరవై తొమ్మిది వందల బంగారం పెట్టేసుకోవాలి వివేకం వివేకం వేదాంతం పొందుకుని వివేకం పొందిన స్త్రీనే బంగారాన్ని ఇచ్చేసి తక్కువ ఏదో మనం చూపుతున్నాం ఇచ్చారు కర్ణాభరణం ఇలాంటిది కొన్ని కలి క్షేత్రాలు ధర్మానికి సంబంధించిన వాటిని మిగతా బంగారాన్ని ఇచ్చేస్తున్నాం వేదాంతం స్త్రీలే నేను ఒకసారి దక్షిణాంతి దక్కుండా కూర్చున్నాను అమెరికాలో కూర్చుంటే ఒక అమ్మగారు వచ్చి ఓ మూడు రోజులు జరిగి ఉంటాయి ఏంటో మాదంటే మేము తీసుకోవడం ముందు దక్షిణామూర్తి ముందు ఇస్తున్నాను అంటే నేను తీసుకోవడం అలా అంటే నేను దక్షిణామూర్తి ముందు ఒట్టు అంటే సరే అని నేను తీసుకోలేదు నా చెప్పులో ఉందండి నేను తీసుకొని నేను ఇలా అలా పెడితే నా చెప్పులో ఉందండి ఇది ఏమిటంటే ఇది బంగారం నేను దీన్ని వదిలిపెట్టేశాను ఇది ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పేద పిల్లలకి చిన్నపిల్లలు ఉంటారు రోడ్ రోడ్ చెవులు పేద పెట్టుకుంటారు ఒకప్పుడు అవి కూడా ఉండదు మా పిల్లలకి కన్నీషన్ పిల్లలు వాళ్ళకి మీరు ఇది వాటికి వాళ్ళకి వాళ్ళకి అంటే నేను చెప్పాను మీరు నాకు ఇండియాలో ఇవ్వండి ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు నేను మళ్ళీ సంచులో పెట్టి పట్టుకెళ్తే వాళ్ళు ఒక నేను కిందిలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను నా నాకు సంచిలో ఏముండవు బాగా చూస్తే టీ ప్యాకెట్ లోనో లేకపోతే ఏవో ముందు బిడ్డలో ఉంటాయి ఏమే ఉండవు దాంట్లో కాగితాలు అవే ఉంటాయి ఏమి ఉండవు చూస్తానంటే చూసుకోమంటాను ఎక్స్రేలో పెట్టి ఆ పెట్టు కానీ నేను తీసుకుంటే తీసుకోవాలి నేను ఆ దోహదంలో పెడుతూ ఉంటాను ఈ బంగారం ఉంటే వాళ్ళు అందుకుంటాను 
అంటే ఆ మంది నేను ఇండియాలో ఇప్పిస్తాను సరే అయితే తీసుకున్నాను నేను ఇండియాకు వచ్చిందో ఎవరు ఇండియా వస్తుంటే తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చారు కనపడమో ఇంత ముద్ద ఉందా నేను స్వామి రత్నానందు ఇచ్చి అక్కడ ఆ చుట్టుముక్కలు ఉన్నటువంటి పెద్ద మనుషుల పెళ్ళి ఉన్నటువంటి ఆయనే ముక్కలు చేయించారు ఆ ముక్కల పిల్లలు చేయించి పోకల గురించి ఎక్కువ ముక్కలు చేయించి అక్కడ ఉండే పని పిల్లల వాళ్ళకి ఇప్పించారు సో ఆ విధంగా కాబట్టి ఈ ఆత్మ స్వరూపాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి కానీ ఇంకా ఉపాసనని హరాపు చేస్తే ఏమైంది ఈ గాల్గుడు అలాంటి వాడు ప్రతిభా అన్నది ఆ వివేకం తోసందే ఊరికే హడావిడి చేయడం సూర్యుడు కోసం ఉపాసన చేస్తాడు చంద్రుడు కోసం ఉపాసన చేస్తాడు అంటాడు తప్ప వివేకం దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి మట్టి ముద్ద అంచేతను ఆయనకి ప్రశ్న కూడా అజాత శక్తులే నేర్పిస్తున్నాడు ప్రతిభా ప్రతిభాన రహిత ఆ ప్రశ్నలు ఆయనే వేయడం ఆయనే ప్రశ్న వేసుకుని ఆయనే సమాధానం ఎందుకొరకు బుద్ధిని చెప్పుకోవాలన్నమాట ఆ వివేక జ్ఞానాన్ని దానికి కలిగించుట కోసం చేస్తున్నాడు అది ప్రేమ అంటే అలా ఉంటుంది వైషతూతేతూతేతూ ప్రశ్న వైషతదా భూత్ అంటే అధికరణమేది సోర్స్ అధికరణమేది అని వైషతదా భూత్ తర్వాత పుత ఏతదాక ఏ అపాదాలం నుండి వచ్చారు పాదాలు పండు పడింది ఎక్కడి నుంచి పడింది చెట్టు నుంచి పడింది ఈ విజ్ఞానమయ పురుషుడు పడ్డాడు ఎక్కడి నుంచి పడ్డాడు అపాదాలు దాని యొక్క స్వరూపం ఎట్టిది అధిష్టానమేది అని రెండు ప్రశ్న ఉభయం గాద్యేనైవ ప్రష్టవ్యమాసి ఈ రెండు ప్రశ్నల్ని గాద్యుడే అడిగి ఉండాల్సి గాద్యుడే అడగాలి న్యాయంగా తథాపి గాద్యేటన పుష్టం కానీ గాంధీ అడగలేదు కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే అడిగితే చెప్తారు అదే మనస్తాం అన్నట్టుగా ఉంటాం అది విద్యార్థులను బట్టి కూడా ఉంటుంది విద్యార్థులు ఉత్సాహవంతులుగా ఉంటే ఆచార్యులు కూడా ప్రేమతో ఆకూడా చెప్తారు విద్యార్థులు బట్టి పట్టుకున్నట్టుగా ఏదో మానాకాలం జంతువులలో ఉంటే ఆచార్యులు కూడా సరే కానీ లేదు మాస్ పూర్తి చేస్తున్నారు దాన్ని నేను పోతాను కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కాబట్టి విద్యార్థుల వృత్తి కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ గాంధీకి భోజించాలి అని పాపం ప్రేమ అధ్యాపకులు అందుకోసం ఆయన అడగాల్సిన కృష్ణ అడగకపోయినా గాంధీన నా కృష్ణ ఇది నాకు దాస్త అజాత శత్రువు ఆయన అడగలేదు కదా గాంధీ అడగలేదు కదా అడిగి అని ఆయన ఉదాసీనంగా ఉండలేదు నా ఉదాస్త కాదు నా ఉదాస్తే ఉదాస్తో అనుకున్నా ఉదాస్త ఉదాస్తే ఉదాస్తే అంటే విన్నక ఉండడం ఏం మాట్లాడుకుండా ఉండడం ఆ పని అనేవి చేయలేదు చిన్నకుండా ఏమో దశమా ఉండకుండా ఉండకోలేదు ఉండకుండలేదు అంటే ఉండకోలేదు ఉండకోలేదు అని అర్థం ఉంటే మరి రెండు వేలు మాట్లాడినట్టుంటుందని విన్నక ఉండలేదు సో ఎవరు అజాత శత్రువు ఆయన ఊరికే ఊరుకోలేదు ఆయన ఆయన అడగడప్పుడు నాకు ఏమో వచ్చింది లేదు ఊరుకోలేదు ఆ ప్రశ్న నేనే లేకపోతే ఎందుకంటే ఆ ప్రేమ అటువంటిది ఆ వస్తువును గోచించాలి భోజించాలి మనం ఇతనికి భోజించాలి అని అనే ముందుకు వెళ్తున్నాడు అజాలు ఎందుకంటే అలా ఎందుకు వస్తున్నాడంటే ప్రతిజ్ఞాతత్వాతే ముందు జ్ఞపయిష్యా బ్రహ్మ జ్ఞపయిష్యాం ఏవ అని చెప్పాడు గాంధీడు గాంధీడు మీకు బ్రహ్మదే ప్రవాణి అని మొదలు పెట్టాడు మీకు బ్రహ్మని చెప్తారు అది తిరగబడింది సో అప్పుడు నేను మీకు నిరుపాధిక బ్రహ్మ జ్ఞపయిష్యాం ఏవ తప్పనిసరిగా నీకు తెలిసి ఇట్లా చేస్తాను అని ప్రతిజ్ఞ చేశారు అని ఒక మాట ఇచ్చినాడు అజాదశుడు అందుకోసం అని ఆ ఇచ్చిన మాట మేము ఎందుకు కోరుకుంటాం కృష్ణ దానికి వేయకుండా ఆయన ఆ ప్రశ్నలు లేవదించుకున్నాడు 
అలాగా మగ్నాన్ని అలా ఓపిగ్గా సాగిపిస్తూ ఉండాలి ఆయన స్టే విత్ ఇట్ ఊపిగా తర్వాత తర్వాత లేని లేదు అదే ఉంటుంది ఆత్మస్వరూపమే ఉంటుంది ఇంకా అంతకంటే ఉంటుంది ఓకే సో తద్ ఏషాం ప్రాణానాం తద్ అంటే తద వీడు జాగ్రత్త అవస్థలో విజ్ఞానమే పురుషుడే ఏమి సందేహం లేదు కానీ ఏతటి శుద్ధ ఈ విధంగా నిద్రపోయేటప్పుడు మాత్రం ఏ విజ్ఞానము లేకుండా ఉన్నాడు సకల విజ్ఞాన రహితుడుగా ఉన్నాడే వీడు తద్ తద అప్పుడు అంటే ఆ విజ్ఞాన రహితుడుగా ఉన్న స్థితి ఎందుకు ఏం చేశాడు ఎలా ఉన్నాడు అంటే యేషాం ప్రాణానాం విజ్ఞానేన విజ్ఞానం ఆదాయ ఈ ఇంద్రియం ఉన్నాయి ప్రాణం అంటే ఇంద్రియం కన్ను కన్నుతో ఏం చేశాడు రూప జ్ఞానాన్ని తనలోకి ఉపసంహారం చేసేసుకున్నాడు విజ్ఞానం ఆదాయ కన్నుతో రూప జ్ఞా కన్ను ఊసేస్తే రూప జ్ఞానం అంతా కన్నులో కలిసి చెవితో వెండం మానేశాడు శబ్ద జ్ఞానం అంతా చెవిలో వెళ్ళినాడు వాక్కుతో మాట్లాడటం మానేశాడు వాగ్యంద్రియం ఉత్సాహింపబడే శబ్దములు అన్నీ కూడా వాగ్యంద్రియంలో విధేయమైన ఈ విధంగా అన్ని ఇంద్రియములతో ఆయా విషయములన్నింటినీ తనలో ఉపసంహారం చేసేసుకుంది యశాం ప్రాణానాం విజ్ఞానేన విజ్ఞానం ఆదాయ సో ఏ కాలంలోనైతే ఆ విజ్ఞానములను తన విలీనము చేసుకుంటుంది తనలో విలీనము ఈ ఇంద్రియముల విజ్ఞానము తనలో కలుపుకుంది అది విజ్ఞానముతో విజ్ఞానేన ప్రాణానాం విజ్ఞానం ఆదాయ అది అలాగ అనుభవించాలి విజ్ఞానముతో ప్రాణముల విజ్ఞానము తన ఎందుకు కలుపుకుంది ఇది ఎలాగో చెప్తారు కళ్ళు తెరిచినప్పుడు ఘట జ్ఞానము ఇది ఘటము తెలుస్తుంది అంత జ్ఞానం అది జ్ఞానం తప్పు ఇంకేదో ఇది ఘటము ఇది కొట్టము ఇది అని అనేక విజ్ఞానాలు ఉన్నాయి ఈ అనేక విజ్ఞానములను చూపు అనే విజ్ఞానంలో కల్పిస్తుంది చూపు అనే విజ్ఞానము చేత ఘటపటాది జ్ఞానములన్నింటినీ రాగేసుకున్నాడు వినికిడి అనే విజ్ఞానం చేత ఈ శబ్దము ఆ శబ్దము అని వివిధ శబ్దముల యొక్క విజ్ఞానం అంతను రాగేసుకున్నాడు అలాగే విజ్ఞానేన ప్రాణానాం విజ్ఞానం ఆదాయ తెలిసిందండి అలాగ తను అంటే విశేషములను సామాన్యంలో అంతర్గతం చేసుకోవడం మనం మైత్రేయ బ్రాహ్మణులు గదిలో ఎదురిస్తారట సో అలాగే నదులన్నీ సముద్రంలో కలిసినట్టుగా శబ్దములన్నీ వెనికిడిలో కలిసిపోతాయి రూపములన్నీ చుక్కులో కలిసిపోతాయి ఆ విధంగా అలా కలుపుతుంటాడు ఆ విజ్ఞానం వాటినన్నిటినీ మనస్సులో కలిపేస్తాడు ఆ మనస్సును బుద్ధిలో కలిపేస్తాడు ఆ బుద్ధిని ఆత్మ చైతన్యంలో కలిపేస్తాడు అలాగే వాటిని ఉపసంహారం చేసేసుకుని అన్నింటినీ ఉపసంహారం చేసేసుకుంది చేసుకుని ఎక్కడ ఉన్నాడు ఎక్కడ ఉండడం ఏంటంటే ఈ హృదయం లోపల ఆకాశం కాదు ఆకాశం అంటే భూతాకాశం కాదు చైతన్యం చిరాకాశం చిదానంద రూప శివోహం శివం హృదయం లోపల చిరాకాశము కాదు ఇది మనం చదివాం ఈ అష్టమాధ్యాయంలో వచ్చింది చాంద్రోజ్యం అష్టమాధ్యాయం దహన విద్యలో హృదయం లోపల చిరాకాశము కాదు ఈ చిరాకాశము మరి ప్రసరంత ఉంటుందేమో దహన దహన అంటే అల్ప అల్పం ఏమో అంటే అదేమో అల్పం కాదయ్యా ఇంకా అల్పంలా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రిక్ వైర్ చిగురుని ఎంత ఉంది వైర్ చిగురు ఎంత ఉంటుంది పొడంత ఉంటుంది చాలా అల్పంగా ఉంది దాని లోపల ఉండే ఎలక్ట్రిసిటీ చాలా అల్పంగా ఉంటుందేమో ఒకసారి ఉంటుంది చూస్తే తెలుస్తుంది అల్పంగా ఉంటుంది అదేమో అల్పంగా ఉండదు ఒకసారి నొప్పుకుంటే ఇప్పుడు బ్రతికి పట్టుకుంటే ముందుపాటుండే అదేమో అల్పంగా ఉండదు అణుశక్తి ఎలా ఉంటుంది అల్పంగా ఉంటుందా అణుగుల దొరికింది కానీ ఎలా ఉంటుందో అల్పంగా ఉంటుంది అలాగే చిదాకాశము అది అల్పం కాదు పెద్దది ఎంత పెద్దది తెలిసిన ఈ పృథ్వీ కంటే పెద్దది జియాయాంతి ధ్యులోకము కంటే పెద్దది జియాయానేభ్యోకేభ్య ఈ సకల లోకముల కంటే పెద్దది ఆ చిదాకాశం ఆది ఆకాశం ఈ ఆకాశము నందు ఆకాశం అంటే బ్రహ్మ మీరు చదివారు కదా ఆకాశ స్థల బ్రహ్మసూత్రంలో అధికరణ కూడా ఆ ఆకాశం ఒకటి ఉంది ప్రసిద్ధంగా ఉంది యహా యహా అంటే ప్రసిద్ధమైనది 
ఆ ప్రసిద్ధమైన ఆకాశం ఉన్నదే దాని లోపల ఈ విజ్ఞానమయ పురుషుడు నిద్రించినాడు అక్కడ ఉన్నాడు తస్మిన్ షేతే అక్కడ ఇప్పుడు షేతే అంటే నిద్ర నిద్ర చేస్తున్నాడు అని ఒక అర్థము ఉన్నాడు అని ఇప్పుడు గిరీష అంటారు కైలాస గిరి ఎందు నిద్రించేవాడు గిరవు షేతే అంటే నిద్రపోయేప్పుడు మాత్రమే కైలాస గిరి మీద పడుతుంది తెరుచుకుంటే మరొక వెళ్తుంటానేది కాదు ఉంటాడు ఇప్పుడు నిద్ర చేశారు అంటారు నిద్ర చేశారు అంటే ఉన్నారు అని కేవలం నిద్రపోవడం అనే కాదు షేతే అనే పురుష కుడి షేతే అంటే ఇక్కడ నిద్రపోతాడు అని కాదు ఇక్కడ ఉంటాడు అని అర్థం కాబట్టి ఆ చిరాకాశం నందు ఈ విజ్ఞానమయ పురుషుడు ఉన్నాడండి విలీనమైపోయి ఉన్నాడు విజ్ఞానమయం యొక్క విజ్ఞానం దాంట్లో విలీనమైపోయింది అంటే రూపములు వివిధ రూప జ్ఞానములన్నీ చూపులో విలీనమైపోయాయి వివిధ శబ్ద జ్ఞానములన్నీ వినికిడిలో విలీనమైపోయాయి అలా మళ్ళీ చూపు వినికిడి గంధము వీటన్నీ ఇవన్నీ కూడా మనస్సులో విలీనమైపోయాయి మనస్సు బుద్ధి ఎందుకు విలీనమైపోయింది ఉద్యమం ఆ ఆత్మ చైతన్యం నందు విలీనమైపోయింది చిరాకాశం నందు విలీనమైపోయింది అది ఇంతవరకు భాషను చూద్దాం సహోవాచ అజాత శత్రువుక్షితార్థ సమర్పణాయ అదే అజాత శత్రువు ఆయన మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకంటే ఆయన చెప్పవచ్చు ఉన్న అంశం అవుతుంది దాన్ని ముందు చెప్తే ఒక కారణం దాన్ని తెలుసుకుంటాడు చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని చెప్పడం కోసం ఆయన అజాత చెప్తూ మాట్లాడేస్తున్నారు ఏమంటున్నాడంటే వివక్షిత అర్థ సమర్పణ వివక్షిత చెప్పబోరిన అర్థ విషయంలో సమర్పణ అజాత దాని ముందు పెట్టుకోకపోవడం అయి అని నేను ఇంకే పెళ్లి లెక్క పెడుతున్నాను ఇంత పెద్ద పెద్ద చాలా పెద్ద పెళ్లి ఇప్పటికో తెలుగు బ్రాహ్మణం ఏం కాదు ఎట్టిగా పెద్ద బ్రాహ్మణం నేను విలేజీ తిప్పిన ఎక్కడా అది మాటలు లేదు చాలా చాలా లోతైన ప్రాంతం ఆయన చెప్తున్నాడు మంత్ర పదాలు చెప్పారు ఎత్రైష ఏతత్ సుప్తో ఎత్ర అంటే ఏ కాలం ఉంది అంటే ఏష అంటే ఈ విజ్ఞానమే పుట్టు ఏతత్ అంటే ఈ విధంగా సుప్త నిద్రపోయిన వాడే అప్పుడు ఉండేమో అని అర్థమున్నాడు దాన్ని వివరిస్తున్నాడు ఏష విజ్ఞానమయ పురుష ఈ విజ్ఞానమయ పురుషుడు ఈ విజ్ఞానమయ పురుషుడు అంటే ఏ విజ్ఞానమయ పురుషుడు ఏ విజ్ఞానమయ పురుషుడు వైషతాదాత్యాపుమే ఈ విజ్ఞానమయ పురుషుడు గురించే మేము ఒక ప్రశ్నలు అడిగి ఉన్నాం వీడు ఎక్కడ ఉండను ఏ స్వరూపములను నిలిచి ఉండను ఎక్కడి నుంచి వీడు ఊడిపడ్డాడు అదే రెండు ప్రశ్నలు అడిగాం ఏ విజ్ఞానమయ పురుషుడు గురించారు ప్రశ్నలు అడిగామో వాడే మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకో విజ్ఞానమయ పురుషుడు వస్తారేమి అలాగా ఆ పురుషుడు గురించి ఇక్కడ మనం చర్చించేస్తున్నాం తదృశ్యు ఏ ఏ విజ్ఞానమయ పురుషుడు గురించి మనం ప్రశ్నలు మేము అడిగినాము అదే వినమయ్యా సో ఇక్కడ స్వప్రకాశ తత్వార్థో యశబ్దార్థ స ఏం పృచ్చూత ఏతబ్దార్థీకాకారులు వ్యాఖ్యాకారులు యక్షబ్దానికి ఏతశబ్దానికి సర్వనామాలన్నింటికి ఓపిక అర్థాలు రాసుకున్నాం వాళ్ళు విద్య రాసినప్పుడు నేను కూడా అంత విద్య రాసి ఉంటాను అది అక్కడ నేను ఏమన్నా రాసానంటే అజాత శత్రు ఇతను ఈ విధముగా దేని ఎందు నిద్రించు నేను ఈ విజ్ఞానమయ పురుషుడు ఆ సమయం ముందు దేని ఎందు ఉండను ఈ విధముగా దేని నుండి వచ్చాను అని ఏ విషయముల గురించి ప్రశ్నించితమో ప్రశ్నించితమో దానికి చెప్పేదాన్ని మీరు తర్వాత ఏ కాలం నుండి అయితే ఈ పురుషుడు ఈ విధముగా నిద్రించు ఉండేనో ఆ కాలం సరే చెప్తాను మీరు ఎత్రేషతూతమిన్ కాలే ఏ కాలం ముందు అయితే ఎత్ర అంటే ఏ కాలం ముందు అయితే ఏష ఈ విజ్ఞానమయ పురుషుడు ఏతత్ ఈ విధంగా అంటే ఒళ్ళు తెలియకుండగా ఏ వికమైన ఏ రకమైన విజ్ఞానము లేకుండగా సుప్తహారూతులు గురించి ఉండేమో 
तद अटे तदा तस्मिन काले आकाल मुंदु आ आकाल मुंदु एवटी एशां पागादीनां प्राणानां एक्सप्रेशन विज्ञान प्राण विज्ञान आदाय अद एक्सप्रेशन विज्ञान तो इंद्रिय विज्ञान अर्थम इन ज्ञान तो अंत यह विज्ञान तो लाकुना देश लाकुना प्रश्न आ रु विज्ञान अटे अर्थमेंटे अंतरण अटे उदय विज्ञान अंत उदय अंतरण कदा अंतरण अंतरण मुझे प्रकट एला प्रकट अभिव्यक्ति अंत प्रकट विशेष विज्ञान और विशिष्ट विज्ञान रूप का बुद्धि घटा चूस्त कल्लू तो घटा चूस्त कल्लू तो घटा चूस घट ज्ञान अभी घट देश नेत्र देश बुद्धि देश अटे हृदय देश हृदय देश घट ज्ञान कल अंत मुझे हृदय देश अटे बुद्धि घट ज्ञान उड़े कल कल अटे एवं घटन वाति कंट्रोल द्वारा अंत मुझे हृदय में उसे हृदय में बुद्धि बुद्धि आ विशेष विज्ञान विशेष विज्ञान अटे घट विज्ञान घट ज्ञान अभी अभिव्यक्त आधा बुद्धि अभिव्यक्त उशेष विज्ञान एद इंद्रिय विज्ञान लोपल की लागू फस्ट स्टेप अटे अर्थमेटी इंद्रिय विज्ञान एटा विज्ञान एटो वीटन आ विज्ञान वासन राशि हृदय बुद्धि लागे अटे वीडियो कल्लू मूसक इंका बैठक घट ज्ञान लाने का घट ज्ञान इंका अभिव्यक्त कल मूस घट ज्ञान गुर्तकोस्ते घट ज्ञान अभिव्यक्त फस्ट स्टेज अलाबीटे विशेष सांतर्गत अद विशेष घट ज्ञान पट ज्ञान इवे विशेष रूप विशेष रूप विशेष कल्लू ओक चूप अने रूप सा अंतर्गत कल्लू ओक चूप अने मल्ल रूप अभी विशेष कल्लू ओक चूप विशेष चवि ओक वि इंको विशेष इंटर विशेष बुद्धि ज्ञान अने अंतर्गत बुद्धि अभिव्यक्त उशेष विज्ञान अने विशेष तेलीवी अने महासा दाखिल महासा इदंत मैं मैत्री ब्राह्मण चूसा चक्सप्रेस अभी चूस विज्ञान तो अलग अंतरण अभिव्यक्त अंतरण प्रकटमे विशेष विज्ञान वाक् कलू चवी मोदल इंद्रिय आया ज्ञान लूक विज्ञान बुद्धि विज्ञान तो लीसर कल्लू ओक विज्ञान कल्लू को विज्ञान अभी अटे स्वस्व विषयगत सामर्थ्य कल्लु की वागादीना वाक् की आया शब्द पल के सामर्थ्य कल्लु की आया विषय रूप कल्लु विषय रूप आ रूप प्रकाशिपजे सामर्थ्य चविक आया शब्द प्रका प्रकाशिपजे सामर्थ्य 
ఈ విధంగా ప్రతి ఇంద్రియానికి విశిష్టమైనటువంటి విషయ ప్రకాశన సామర్థ్యం కలదు ఆ సామర్థ్యమునే లోపలికి లాగేసుకుంది ఓకే ఇప్పుడు ఎందుకే మీరు ఇలా లాగేసుకుని ఏం చేశాడు నిద్రపోయాడు ఇంత చేస్తే ఇదేనా మహాభాగ్యం అంటే ఇప్పుడు కూడా సత్యం సరళంగా ఉంది సత్యం సింకులుగా ఉంది ఏమంటే మానవుని యొక్క మస్తిష్కానికి సింకులుగా ఉన్న దాని ఎందు అర్హించు తప్పు సింపుల్గా ఉంటే రుచు చాలా జటిలంగా ఉండాలి అప్పుడే రుచు ఇప్పుడు గీతా కాన్ఫరెన్స్ అయింది సింపుల్ జటిల ఉన్న దాని ఇష్టం గీతా కాన్ఫరెన్స్ అయితే నేను మామూలుగా శుభ్రంగా ఉత్తిన తొక్కాయే వేసుకుంటాను నేను నేనే ఉత్తిన తొక్కాయ వేసుకోవాలి ఉత్తిన వస్త్రమే ధరిస్తా కానీ అది అది ఉనికిలా కనపడుతుంది దాన్ని నేనేం చేస్తాను అది చిరిగిపోయే వరకు నేను అవతల పాదయ్యాను అది చిరిగిపోయే వరకు ముక్కలు అయిపోయే వరకు వేసుకుంటూ ఉంటాను అది వేసుకుని నేను మామూలుగా బదులు మీద కడుగా వేసుకుని వెళ్ళాను తొమ్మిదింటికి సభర్ణ తొమ్మిదింటికి నేను వెళ్తే ఈ ఆర్కలైజ్ ఇంకా కుర్చీలు చదివిస్తున్నాను నేను అన్నాను మరి మొదలు పెట్టడం అంటే ఎవరికి మొదలు పెట్టాలి అంటే కదా అంటే వచ్చారు కదా వీళ్ళు ఐదు ఆరు వచ్చారు నువ్వు వచ్చావు మొదలు పెట్టు మొదలు పెట్టు అంటే పూర్వకం మొదలు తెప్పిస్తున్నాం స్వామిజీ కోసం స్వామిజీ ఎవరు ఏ స్వామిజీ స్వామి తక్కువే కదా నేనే నేనే అయితే పూర్ణకం పూర్ణకం మొహం వద్దు అంటే మరి స్వామిజీ పూర్ణకం మొహం ఇస్తారు కదా ఎప్పుడు ఇస్తారు తొమ్మిదింటికి సభ అయితే పావుతో తొమ్మిదింటికి నిర్మాణం తొమ్మిది నేను సభ పెట్టి తొమ్మిది ఐదుకి ఇవ్వాలి పూర్ణకుమ్మ నో పూర్ణకుమ్మ నేను అది కూడా యాక్సెప్ట్ నువ్వు తొమ్మిదింటికి సభలు అనుకో పౌటర్తో తొమ్మిదింటికి పూర్ణకుమ్మ ఇస్తే మీతో పాటు మాత్రం కూడా నేను చెప్పి యాక్సెప్ట్ చేసింది బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దాన్ నో పూర్ణకుమ్మ అంటే అలా కాదని మీరు అవ్వాల్సింది అయితే మరి మొదలు పెట్టి మాత్రం మొదలు పెట్టి నాకు అనుకున్న మొదలు పెట్టి అంటే ఆ పూర్వ ఐదు మొదలు పెట్టి వచ్చాను అని చెప్పాను అయిపోయింది మనం వెయిట్ చేద్దాం దేనికి వెయిట్ చేయాలి మీరు నన్ను పిలుస్తారా మెదుకు మెదుకు లేకపోతే నేనే వెళ్ళి అంటే పిలుస్తున్నాను ఒకవేళ మరి మీ బయోడేటా బయోడేటా స్వంతయాంగ్యం శిష్యుడు అని చెప్పండి చాలా దేవాటా పిలిచారు అక్కడ సోఫా తినేసి మీరు కూర్చుని మాట్లాడతారా నేను కూర్చునే మాట్లాడతాను నేను ఆల్రెడీ కూర్చున్నాను పైకి మొదలు పోవాలంటే పైకి మొదలైంది నేను ఒక గంట పోవు చెప్పాను చెప్పేసి వచ్చేస్తాను నా పని అయిపోయింది నేను ఆరు నిమిషంలో కూర్చున్నా వచ్చి మధ్యాహ్నం సమావేశం ఇంకో ఆయన గీత ఇంకో వాళ్ళు చెప్తారు కదా ఆయన పెద్ద గడ్డం ఏమంటే ఇది పైన జుట్టుని ఇలాగా ఉండడం చేసి మన విలక్షణమైనటువంటి ఆకారంగా కాబట్టి ఈ శ్రీపాద శ్రీ వల్ల బాగా పుకోలు ఉంటాయి అలాగా అందులో ఒక రక్క పెట్టి కొత్త కారు మెర్సిడెస్ బెంజ్ పిక్ కారు దాంట్లో దిగారు మధ్యాహ్నం మూడింటికి సమావేశం అంటే ముందు ఐదు దిగారు పూర్ణ కుంభం అయ్యి అయ్యి ఆయన మొదలు పెట్టేప్పుడు మూడు నలభై ఐదు అయింది ఆయన గంట బాగు చెప్పారు చెప్పి వెళ్ళిపోయారు ఆయన చెప్పింది ఏమీ లేదు ఏం పెద్ద విషయం ఏం చెప్పలేదు ఏదో భగవద్గీత శ్రీకృష్ణ భగవద్గీత కొంత ఇది ఓషను కొంత ఇది కొంత అది కొంత కర్వ కొంత ఉపాసన అది కలగాపులు చేసి చాలా విషయాలు చెప్పారు మీ పురాణకి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం తెలియవు మీరు పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత బాగా స్టడీ చేస్తే పెంచుకుని ఓ జీవితకాలం అవుతుందో తెలియడానికి అది ఇలాంటి మాట్లాడు అని చెప్పి ఆయన దాకా ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఆయన సత్కారం చేసుకున్నాడు అలాగే ఉంటాడు లేదు నేను చెప్పాను అని అనుకోలేదు ఉంటే మీకు లోకస్ చిన్న లోకం నామరూపాలకి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం తత్వానికి ప్రాముఖ్యం లేదు సింపుల్గా ఉండేది అక్కడ చాలా జటిలంగా ఉండాలి గంభీరంగా ఉండాలి సింపుల్గా ఉంటే దాన్ని చూతారు ఈ విజ్ఞానం యొక్క అంశ శుద్ధ చైతన్యం అది అది ఎవరికి అక్కడ అనాహరితత్వం ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్తుంది అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళిందంటే ఓ కావాల్సింది హడానికి తెలుసు హఠయోగి అంటారు హఠయోగి హఠయోగి కెనాట్ టీచ్ ఎనీథింగ్ టు హట because he is beyond the repair <laughs> okay no teaching is possible you get teachers are hatha ayipoyadu abalakara sadhyamaine edo chepti atanike ekkutundi tappa saralamaina satyam annadu ruttiki vedane vedadu 
చూడండి అది వెలిగిపోతున్నప్పుడు అది వెలుగుతోంది అని తెలియాలంటే ఆ వెలుగులో ప్రకాశించి ఏదైనా ఒకటి ఉండాలి అప్పుడు తెలుసు వెలుగుందని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది వెలుగు వచ్చింది అన్నారు ఎలా తెలిసింది ఆ వెలుగులో ఘటమో పటమో ఏదో ఒకటి కనపడితే వెలుగు వచ్చింది కరెంట్ వచ్చింది ఎలా ఎలా తింటారు మీరు కరెంట్ కరెంట్ పోతూ ఉంటుంది వస్తాం ఈ దృష్టాంతం అమెరికా వాళ్ళకి చెప్పడం కష్టం ఎందుకంటే అది పోనే పోతుంది దాని దృష్టాంతం ఎలా ఉంటుంది సో ఇక్కడ చాలా తేలికగా చెప్పచ్చు కరెంట్ వచ్చింది ఎవరు కరెంట్ వచ్చిందో లేదో చూడాలి ఎలా చూస్తాం చూడండి ఎలా చూస్తాం అంటే ఏదో ఫ్యాను లేదో ఏదో ఒకటి వేస్తే అది పనిచేస్తే కరెంట్ వచ్చింది అలాగే లోపల చిదాకాశంలో చిత్తు ఉంటుంది ఆ వెలుగు ఎప్పుడు వెలిగిపోతూ ఉంటుంది ఆ చిత్తు వీళ్ళు నిద్రపోతున్నా ఆ చిత్తు ముద్ద అలాగే ఉంటుంది మరి అది ఉంటే మరి తెలియాలి ఏమి తెలియాలి ఏదైనా ఉంటే తెలియాలి ఏమి లేదుగా ఎందుకంటే అన్ని విజ్ఞానాలని తలలో లాగేస్తుంది అది కూడా వెళ్ళి విలీనమై కూర్చుంది ఏమి లేదుగా ఏదైనా ఉంటే తెలుస్తుంది అని చెప్పనే ఒక్క పిసర్ అంత ఏదైనా బయటకు వచ్చిందంటే ఆ బుద్ధిలోంచి స్వప్న రూపంగా ఒక్క పిసర్ అంత ఏదైనా బుద్ధిలోంచి కొంచెం అభివ్యక్తమైతే తప్పుకొని తెలుసుకుంది అందు గురించి తెలియట్లేదు ఎందు గురించి తెలియట్లేదు వెలుగు లేదు కాబట్టి తెలియట్లేదా నో వెలుగు ఎవరైతే ఎందుకు తెలియట్లేదు వెలుగులో తెలియదగ్గది ఏది లేదు అది ఆ హృదయాకాశం ఆ చిదాకాశం చిత్తు ఆ చిత్తులో మీకు జాగ్రత్త వ్యవస్థలో కూడా మీరు దాని నిలిచి ఉండొచ్చు దానికి ధ్యానం ఉంటుంది క్షమత మెడిటేషన్ అంటే అదే ఆ హృదయాకాశం ముందు ధ్యాన జాగ్రత్త వ్యవస్థలో కూడా నిలిచి ఉంటుంది అది అక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఈ విజ్ఞానమే ఆ శుద్ధ చైతన్యం నుంచి వచ్చాడు అడవికి ఆఖరణి కాదు అడవికి మధ్య వన మధ్య కాబట్టి యశోంతర హృదయే అంటే హృదయానికి అంతములు ఉన్నాడు కాదు హృదయానికి మధ్య హృదయే తస్మిందనే తర్వాత సప్తమిలో మార్చుకుందాం హృదయము మందు మధ్యలో ఈ ఆత్మ చైతన్యము కాదు హృదయం అంటే ఏమిటి హృదయము నందు మధ్యలో సరే హృదయం అంటే ఏమిటి హృదయ ఆకాశ యకాశ శక్తే తస్మిన్ హృదయే కదా హృదయము నందు హృదయము నందు అంటే ఏంటండి ఏమి కాదు హృదయము యొక్క ఆకాశం తీసుకో హృదయ ఆకాశ ఆకాశం అంటే ఏమిటి ఈ ఫిజికల్ స్పేస్ కాదు యహ ఆకాశ శబ్దేన పద ఏవ ఆత్మ ఉచితే ఏ పరమాత్మ అయితే ఆకాశ శబ్దము చేత నిర్దేశించబడుతూ ఉంటుంది చిదాకాశము అర్థం అశుద్ధ చైతన్యం అది ఆ పరమాత్మ వేరే ఎవరో కథయ నువ్వే స్వహ అదే స్వహ అనే శబ్దం స్వహ అంటే తర్వణ తర్వణ స్వహ స్వము స్వే స్వ అంటే డబ్బు అర్థం స్వము స్వే స్వాని అది సర్వనాథ 
సో సనాతనే ఆత్మ అదే తాను తాను ఆత్మ ఉచితే అదే దానికే హృదయం అంటే అచ్చిదాకాశములకే హృదయం అంటే తస్మిన్ హృదయం హృదయము అంటే బ్రహ్మం బ్రహ్మకే హృదయం అలాగే బ్రహ్మ హృదయం మందు ఉన్నది అప్పుడు హృదయం ఉంటుంది ఇక్కడ హృదయం పరబ్రహ్మ కలదు అప్పుడు హృదయ శుద్ధానికి పరబ్రహ్మ ఈ హృదయ శుద్ధం ఇంకోటి అన్ని రకాలుగానే పడుతుంది ఇక్కడ పరబ్రహ్మే హృదయ శుద్ధాలు తస్మిన్ స్వే ఆత్మని ఆకాశే దాని ఎందు వీడున్నాడు విజ్ఞానం యొక్క ఈ సంసారం ఉన్నాడే సుఖ దుఃఖి సుఖి దుఃఖి నేను బలనా నేను గోత్రం ఆది అని ఇంత కథ చెప్తాను కదా గురించి ఈ విజ్ఞానంలో పురుషుడు అదిగో ఆ హృదయాకాశంలో విలీనమైపోయి ఉన్నాడు క్షేమితే అక్కడ దృఢంగా నీలిచి ఉన్నాడు అది ఆ చిరాకాశం ఎట్టిదంటే స్వాభావికే అసంసారికే ఇది స్వరూపం స్వాభావికం అంటే స్వరూపం అది ఎసెన్షియల్ నేచర్ ఇప్పుడు వీడు ఈ దేహం నేను అది స్వరూపం కాదు ఈ మనసు సుధం నేను కాదు స్వరూపం కాదు నేను ఇచ్చిని స్వరూపం కాదు నేను భార్యము నేను భర్తను స్వరూపం కాదు నేను గోత్రం ఫలాన గోత్రం ఫలాన వర్ణం ఫలాన గోత్రం ఏమీ స్వరూపం కాదు నేను ధనం కొన్ని నిర్ధనం స్వరూపం కాదు ఇది ఏమీ స్వరూపం కాదు మరి ఇంకేమిటి స్వరూపం అంటే ఈ విశేషమైన ఆ మహాసామాన్యంలో విలీనం చేసేస్తే అది తెలివి ఎటువంటి తెలివో తెలుసుంది అంట నేను చాలా ఊపిరి చెప్పాను అప్పట్లో ఒకే గ్రామం ఎటువంటి తెలివియో తెలుసున తెలియడం లేని తెలివి అదేమి దేన్ని తెలియదు ఎందుకంటే తెలుస్తుందంటే మళ్ళీ డిమిషన్ వచ్చిందిగా తెలియడం లేని ఏ నాలెడ్జ్ దట్ డజంట్ నో ఎనీథింగ్ అంతే కదా ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ దట్ నోస్ సంథింగ్ అంటే జ్ఞాత జ్ఞేయమో ఇది వెరీ వెరీ బుద్ధి ఇది ద నోయింగ్నెస్ ఇన్ విచ్ దేర్ ఇస్ నో నోయింగ్ నోయింగ్ వచ్చిందంటే డివిజన్ వచ్చేసి అంచేతనే అగ్రహి కాబట్టి ఆ తెలివి అదే స్వరూపం అది అసంసాధిక దాని ఎందుకు సుఖిత్వము ముఖ్యత్వము ఈ సంసార లక్షణాలు అయితే దాని ఎందుకు లేవు అదే నా అర్థం అంతే కాని ఈ ఆకాశం అని భూతాకాశం అనుకున్నారు నా కేవల ఆకాశ అంతే కాని కేవల ఆకాశం అంటే భూతాకాశం అర్థం మామూలుగా ఈ ఆకాశం ఇప్పుడు ఏదైనా దాచిపెట్టాలంటే దేంట్లో దాచిపెడతారు ఆకాశంలో దాచిపెడతారు ఇప్పుడు నగలు దాచుకు నగలు పెట్టుకుంటారు నిద్రపోయే ముందు ఈ నగలను ఎక్కడ పెడతారు ఆకాశంలో పెడతారు ఏ ఆకాశంలో పెడతారు వీరు లోపల ఆకాశంలో ఒక సురుగు ఉంటుంది ఆ సురుగు లోపల ఆకాశంలో ఆ సురుగు లోపల ఇంకో సురుగు ఉంటుంది ఆ ఆకాశంలో పెడతారు అది ఫిజికల్ ఆకాశంలో అలా ఆకాశమే ప్రశ్నించి పెట్టారనుకున్నారు అలా ఇక్కడ ఆకాశం ఉంటే అటువంటి ఫిజికల్ ఆకాశం కాదా నాకు కేవలం ఏమో ఆకాశం కాదు అలా ఎలా అక్కడ ఆకాశంలో ఉంటే అది ఫిజికల్ ఆకాశం కాదు అదేమో శుద్ధ చైతన్యము చిదాకాశం అని ఎలా చెప్తారు అంటే శుద్ధం తర సాధ్యాపన్నో భవతి ఇదే ఇదే విషయంలో ఇంకొక శుద్ధం ఉన్నది చాలోగ్యం ఆరోధ్యాయం అక్కడ తత్వసి ప్రకటనలో వస్తుంది సదా సోమ్య తదా సంపన్నోపమని వీడు ఆ నిద్రావస్థ ఎందు దేంట్లో కలిసిపోయి ఉన్నాడు సంపన్న సంపత్తి అంట సంపన్న అంటే సంపత్తి పొందిన వాడు సంపత్తి అంటే ఏమో తెలుసుకుంటే ఒక మహాస్వరూపమైన వెళ్ళి కలిసిపోతే దాన్ని సంపత్తి అంట మీరు వెళ్ళి ఇప్పుడు నది వెళ్ళి ఓ చెరువులో కలిసింది అనుకోండి దాని సంపత్తి నది వెళ్ళి చెరువులో పడితే అది సంపత్తి ఏమవుతుంది ఈ ఈ ఈ కోటీశ్వరుడు వెళ్ళి మిచ్చగారి కొప్పలో కూర్చున్నాడు అనుకోండి దాని సంపత్తి 
సంపత్తి అంటే నది వెళ్ళే సముద్రంలో పడిపోతున్నాయి దానికి సంపత్తి ఈ జీవుడు ఈ పరిచ్ఛన్నుడు వెళ్ళి సత్తు సత్తంటే మనం సదైన సౌమ్యత ముద్ర ఆశ సకల సృష్టికి మూలం ఆ పరమాత్మలో వెళ్ళి సంపత్తిని పొందినాడు హే సౌమ్య సౌమ్య అంటే ప్రియ దర్శన అంటే నేను చూస్తే నాకు చాలా బా మనసులు బాగుంటుంది నేను అర్థం హే సౌమ్య అని టీచర్ విద్యార్థి హే సౌమ్య ప్రేమగా చిరు నోపుతో రావాలి దా అని సౌమ్య ఎందుకంటే ఘోషించినప్పుడు ప్రేమ ఉంటేనే మీరు సౌమ్య అని అనుకుంటారు లేకపోతే మీరు ఎప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నాడు రా నా కదా సౌమ్యాన ఉంటాడు ఇంకోలాగా అనుకుంటాడు కానీ హే సౌమ్య అని ప్రియదర్శన అని సంబోధన సోమ అంటే చంద్రుడు చంద్రుడిని చూస్తే ప్రీతి కలిగినట్టుగా పాఠం ఉన్న విద్యార్థులు అటువంటి ప్రీతి కలవాడు ఆచార్యులు ఒకటి హే సోమ్య సతా తదా సంపూర్ణీ అని శుద్ధిలో ఆ సత్ చదువుతే బ్రహ్మ కాబట్టి ఇక్కడ ఆకాశ శబ్దానికి హృదయ శబ్దానికి భూత ఆకాశం కాదు శిలాకాశం లింగోపాధి సంబంధ కృతం విశేషాత్మస్వరూపం దాంట్లో సంపత్తి పొందాడు అంటే సంపత్తి పొందడం అంటే అర్థాడు తెలిసిన గంగా నది సముద్రంలో సంపన్నమైనది అంటే అర్థాడు తెలిసిన నేను గంగము అనే పరిచేదాన్ని విడిచిపెట్టాను అప్పుడే సంపత్తి ఎన్ని ఒక అర్థం గంగా యమున అక్క జల్లెడు అప్ప జల్లెడు గంగా యమున హిమవంతుని కుమార్తె ఇవన్నీ నలుగుని కొండల్ని అన్నింటి క్యారెక్టర్స్ చెప్తారు కదా అప్ప జల్లెడు యమున గంగతో అక్క నువ్వు వచ్చి నా లోపలు నేను వెళ్ళి సముద్రంలో వస్తాను అన్ని అంటే గంగా నేను వచ్చి నీళ్ళ ఎందుకలు వస్తాను నేను అక్కడ కదా నువ్వు చెల్లిన కదా నువ్వే వచ్చి నా లోపలు నేను నీళ్ళ ఎందుకు కలవాలి నా ఇంటి నుంచి వాళ్ళకి నేను మెయింటైన్ చేసుకుంటా నీకు అంత సరదా ఉంటే నువ్వే వచ్చి నా లో కలుసుకో అంటుంది గంగా సరే అయితే పోని అలాగే కానీ నువ్వు నా లో కలవకపోతే నేను వచ్చి నీతో కలుస్తాను అని యమున అక్క అయినటువంటి గంగలో కలిసిపోయింది అయితే ఒక కండిషన్ పెట్టి నాకు మనం వచ్చి కలుసుకో అని గంగ హడాగుతుంది అలా గంగా కొడుకు నాకు బృందావనంలో చెప్పి పడుతుంది ఆ బలు గురి చేసుకుని ఆ శ్రీకృష్ణుని పాదాలను కొంచెం కడిగేసి ఆ బలు గురి చేసుకుని వచ్చి నీలో కలిసిపోతాను ఇంకా నాకేమీ అహంకారం లేదు నీకే బాగా అహంకారం ఉంది నాకే అహంకారం లేదు అని భయం కావలేదు సో అలాగే బృందావనం వెళ్ళి ఆ కొత్త పని పూర్తి చేసేసి వచ్చి ఆ గంగలో కలిసిపోయి ఇంకా ఆ తర్వాత ఎవరు లేదు గంగలు ఇంకా ఓ అయ్యే వాళ్ళు గంగలు ఎవరు పరిచేదాన్ని గుర్తుపెట్టేసి ఈ గంగ కుంభలీకి వచ్చేప్పటికి గంగా సాగర్ అంట సముద్ర దగ్గరికి వచ్చేప్పటికి అప్పుడు తన పరిచేదాన్ని అది గుర్తు కలవడం అంటే పరిచేదాన్ని గుర్తుపెట్టడం ఎప్పుడు కూడా మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాం అనుకోండి కలిసిపోవాలి కలిసిపోతాం అంటే పరిచేదాన్ని గుర్తుపెట్టేసేటి మనం ఏదైనా కొత్త ఉండాలా ఎవరితోటి కలవకుండా అలా పిలుచుకుపోయి కూర్చోకూడదు కలిసిపోవాలి గుంపులో కలిసి గుంపులో కలిసిపోవడం అన్నది అదొక అందమైన ప్రక్రియ గుంపులో కలిసిపోవాలి నేను ఫలానా అని ఎవరికి తెలియకూడదు అలా జడ్డు నువ్వదే అంటే సామాన్యమైన వ్యక్తి వలె మామూలు పది మందిలో గొర్రెల బందలో గొర్రె కలిసిపోయినట్టుగా కలిసిపోవాలి కలిసిపోతే ఇప్పుడు మీరు ఏ భావం లేకుండా లక్ష్యాన్ని వెళ్ళి తినేసి లేచి అలా కాకుండా ఇదో రాజు రాజు వెడలే రవి తేజము అడవి చేస్తూ వెళ్ళారనుకోండి అదొక భారం కాబట్టి ఆ పరిచ్చేద రూపములు విడిచిపెట్టాను నేను తెలవడం వీడు ఆజ్ఞయం చేస్తున్నాడు ఈ విశేష ఆత్మస్వరూపం నేను ఫలానా ఆత్మను మిగతా ఆత్మల కంటే భిన్నమైన ఆత్మను విశేషాత్మ అంటే జీవుడు పరిచ్చిన ఇది నా స్వరూపం అని వీడు అనుకుంటాడు అది స్వరూపం కాదు అది ఆగంతుకము ఆగంతుకము అంటే పైనుంచి వచ్చింది ఎలా వచ్చింది లింగ ఉపాధి సంబంధం ఎందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు ఆగంతుకము అంటే ఎలాగంటే ఇప్పుడు నేను భర్త అంటాడు భర్త ఎందుకు ఏడు వీడు పక్కన భార్య ఉంది కాబట్టి భర్త నేను ఆఫీసర్ అంటాడు ఆఫీస్ ఉంది కాబట్టి ఆఫీసర్ అంటాడు సో 
నేను పంజాబీ అంటాడు పంజాబ్ అని ఒకటి పెట్టుకుని వీడు పంజాబీ ఇవన్నీ కూడా ఆగంతుక రియలిటీ ఆల్వేస్ కరెక్ట్ టు సంథింగ్ ఎలస్ స్వరూపం కాదు ఆగంతుకు ఆ ఉపాధి ఎందుకు వస్తాయి అవన్నీ కాదా యా నువ్వేమిటో చెప్పు నువ్వేమిటో చెప్పు అంటే నేను భారత రాజ్యస్వ గోత్రం అంటే భారత రాజ్యస్వ గోత్రం ఏంటి మీ నాయన గారి గోత్రం మళ్ళీ చెప్తున్నావు నువ్వు అలా కాదు నువ్వేమిటో చెప్పు మేము బ్రాహ్మ మళ్ళీ మళ్ళీ మీ నాయన గారు మీ అమ్మగారు అది చెప్తున్నావు నువ్వు అది చెప్పొద్దు నువ్వేమిటో చెప్పు నాకు ఇద్దరు పిల్లల తండ్రిని మళ్ళీ రిలేటివ్లోనే కొంటాడు ఆ పిల్లల్ని బట్టి వీడు తండ్రి అయ్యాడు కదా ఏమన్నా మీరు చెప్పండి కొడుకు పుట్టాక తండ్రి అయ్యాడా వీడు కొడుకు పుట్టకుండా తండ్రి అయ్యాడు కొడుకు పుట్టాక తండ్రి అయ్యాడు కదా కాబట్టి వీడికి కొడుకు తండ్రి అవుతాడు వాడిని బట్టి వీడు తండ్రి అయినప్పుడు వీడిని తండ్రి చేసింది ఎవరు ముందెవరు తండ్ర ముందు తండ్రియా కొడుక కొడుకు ముందు మీరు ఆలోచించండి ముందు తండ్రియా కొడుక మీరు ఆలోచించండి అంటే మీరు ఏమంటారు వీడు తండ్రి వీడు వీడు పుట్టినరోజు వీడు ఎక్కేసుకుంటే మీరు వీడు తండ్రి అని వీడు ముందు అంటున్నారు మీరు పుట్టినరోజు ఎక్కేయకూడదు పుట్టి వీడు సపోజ్ వీడికి పెళ్లి కాలేదు తండ్రా పెళ్లి అయింది తండ్రా ఆవిడ గర్భవతి అయింది తండ్రా ప్రసవించాక ఆ వార్త తెలిసాక తండ్రి కాబట్టి ఇప్పుడు ముందే వాళ్ళు వచ్చారు తండ్రి వచ్చాడు కొడుకు వచ్చాడు కొడుకు వచ్చాడు ఆ నాన్న ఫాదర్ ఆఫ్ ది ఫాదర్ అనే ఫాదర్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ సన్ ఇస్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ చాలా కరెక్ట్ అది కాబట్టి వాడు కొడుకు అయ్యి వీడిని తండ్రి చేశాడు వీడి స్వరూపం కాదు ఇదంతా కూడా ఉపాధి ఈ ఉపాధి అంటే ఎంతో చూసిన మనసు లింగమంట మనస్సు అని అర్థం ఇంత శరీరం సూక్ష్మ శరీరం మనస్సు దానికి లింగం అనే శరీరం వచ్చిందంటే లింగతే ఆత్మ అనేనా అంటే లింగ మీరు ఆ లింగాన్ని పట్టుకుంటే మీరు ఆత్మస్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోగలుగుతారు అంతేత నాకు లింగం అని పెట్టచ్చు ఆ లింగోపాధిని బట్టి వీడు ఒక విశేషాత్మ అయ్యి ఉన్నాడు ఈ విశేషాత్మ ఆగంతుకం దాన్ని విడిచిపెట్టి ముక్సుగా విడిచిపెట్టి ఎప్పుడైతే విశేషాత్మని విడిచిపెట్టాడో అవిశేషంలోకి పెట్టి ఏ విశేషములు లేని అవిశేషే సో విశేషములు లేని స్వరూపంలో పెడుతుంది సో విశేషములు లేని అంటే సూక్ష్మ శరీర ఉపాధి ప్రయుక్త కర్తృత్వాది విశేషాత్మ స్వరూపాన్ని విడిచిపెట్టి అశేష విశేష శూన్యమైన స్వరూపంలో సూక్ష్మ శరీరం చేత వచ్చే కర్తృత్వ భోక్తృత్వం అనే ఉపాధి విశేషం ఆ ఉపాధి వల్ల వచ్చేది కర్తృత్వ భోక్తృత్వాది విశేషములను విడిచిపెట్టి సకల విశేషములను నిషేధించినటువంటి శుద్ధ చైతన్యంలోకి వెళ్తుంది దాంట్లో అదే మీ స్వరూపం స్వాభావికే ఆత్మే ఒకే వాడే వాడి స్వరూపం అనే స్వాభావిక అంటే స్వరూపభూతమైన కేవలే అంటే అద్వితీయమైన రెండవది లేని ఆత్మయందు మాత్రమే వర్తతే శేతే అంటే అని ఆ వాక్యాన్ని అభిప్రాయపడి అది అక్కడ శేతే అంటే ఇక్కడ చిత్రకారులు చెప్తున్నారు శేతే అంటే వర్తదే అని అర్థం చెప్పాలి ఇప్పుడు మంచము మీద శేతే అన్నారు అనుకోండి అక్కడ మంచం మీద ఇలాగ కూర్చుంటే శైతే అన్నారు మంచం మీద నిలబడితే శైతే అన్నారు మంచం పక్కన నిలబడితే శైతే అన్నారు మంచం మీద అలా అడ్డంగా పట్టుకుంటేనే శైతే అంటారు అలాగ మీరు పెడిపోయి ఆత్మ ఎందుకు అడ్డంగా పడ్డాడని అనుకో కోరుతుంది మీరు అక్కడ అలా ఏ ఉండదు శైతే అంటే వర్త నిలిచి ఉంది అది ఆ స్వరూపంలో నిలిచి ఉన్నాడు నిద్రావస్థ ఇంక ఇలాగ ఇక్కడ మొదలుపెట్టి ఇవి ఇలా నడుస్తూ ఉంటుంది ఈ కథ ఇప్పుడు ఆ మంత్రంలో రెండో భాగానికి వస్తాం మొదటి భాగం పూర్తయి ఆకాశ తస్మిన్ షేటే అంటే వర్తే తాని యదా బృహాతి అర్థాత్పురుషీ ఈ విధంగా విశేష విజ్ఞానాలన్నింటిని లాగేసుకుని ఆ చిదాకాశంలో వాడు విలీనమైపోయి ఉన్నాడే అప్పుడు వాడిని 
ఓ పేరు పెట్టారు మనకి ఏమది ఏషహాస్వీ నామ అది పేరు వీడు నిద్రిస్తున్నాడు స్వప ధాతు తిప్పు ప్రత్యేక స్వపూర్తి అక్కడ కర్తన శప్పు రాదు ఇకారం వస్తుంది ఆ శప్పు బదులు దాన్ని బాధిస్తూ ఇకారం వస్తుంది నాకు వివరాలు గుర్తులేదు స్వప్రీతి అయ్యి వస్తుంది స్వప్రీతి ఈ స్వప్రీతి అని పేరు సంస్కృతంలో స్వప్రీతి అని పేరు స్వప్రీతి అంటే అర్థం ఏంటి నిద్రిస్తున్నాడు అని ఒక అర్థం వాణిని గాని వ్యాకరణం ప్రకారం నిద్రపోతున్నాడు అని అర్థం కానీ వేదాంతం యొక్క నిరుక్తాన్ని బట్టి స్వ అపీతి స్వ అంటే తన యొక్క నిర్విశేష చైతన్య స్వరూపం ముందు అది స్వ అది స్వ నేను ఫలానా అన్నాడు చూసారా అది స్వ కాదు అది షాడో నీడ నీడ ఉంటుంది ఇప్పుడు వీడు నిలబడ్డాడు ఒక నీడ పని ఆ నీడ నేనంట నీడ నీడు కాదు అక్కడ ఏమి లేదు ఇంకా నీడ అంటే ఏముండదు అలా అనిపిస్తుంది అంటే అది ఏమీ లేదు వీడు ఇది అది నీడ కాదు అలాగే ఆ నిర్విశేష చైతన్యం ఉంది చూసారా అది స్వ కాదండి నేను ఫలానా ఫల అది స్వ ఈ నిద్రించిన టైంలో ఆ స్వాయందు అపీతి విలీనమగుచున్నాడు స్వే స్వస్మిన్ స్వే అనుకోదు సర్వనామ కదా స్వస్మిన్ సో స్వస్మిన్ అపీతి తన స్వరూపము నందు విలీనమగుచున్నాడు దాన్ని బట్టి స్వపీతి అనే పేరు వచ్చింది దీనికి నిరుక్తి అంటారు అంటే వ్యాకరణాన్ని బట్టి రాదు స్వస్మిన్ అభివృద్ధి వ్యాకరణంలో నీకు స్వపితి అవ్వదు స్వ స్వా స్వప్పు నుంచి స్వపితి వస్తుంది అది ఈ కాలం ఇంకో కారణం ఇక్కడ అభివృద్ధి స్వపితి అని పేరు ఆమె అలా అంటారు యశ స్వపితి అంతే వాక్యం అంటారు సో తాని ఎలా అంటే అసహైక పురుష స్వపితి నామీ భాష్యకారు యదా శరీరేంద్రియాధ్యక్షతీ అసలు మేము స్వరూపం తెలిసిన వాడైతే శరీరములకు ఇంద్రియములకు అధ్యక్షుడుగా ఉంటుంది అధ్యక్షుడు అంటే సాక్షిగా ఉంటాడు అధ్యక్షుడు అంటే సాక్షిగా ఉంటాడు ప్రతి వాడు కూడా పొగలు అజ్ఞాన జంగా ఐడెంటిఫై అయ్యి నేనేది నేను అది అంటూ అలం చేస్తాడు గతులు వేస్తాడు కానీ ఆ నిద్రపోయిన సమయంలో అధ్యక్షుడు అయిపోతాడు అధ్యక్షుడు అంటే సాక్షి నిద్రపోయేప్పుడు ఒకసారి తన వ్యవహారాలు తన వ్యాపారాలు ఒకసారి సాక్షిగా చూస్తాడు అయితే చాలే అని సాక్షిగా చూసేటువంటి అంత అయితే చాలే అని ఆ అకౌంట్ ఇంకా డబ్బులు కావాల్సిన అంత చాలే అని ఇంకా చాలనే ఒక అవసరం వచ్చేస్తుంది సాక్షి అయిపోతుంది ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి సాక్షి అవుతుంది ఇంకా ఏదో మ్యూజిక్ కొద్ది వింటున్నాం ఇంకా చాలే అని దానికి సాక్షి ఏవో భోగాలు ఉన్నాయి అని చాలే దానికి సాక్షి ఇంకా దేహం ఉంటుంది మనస్సు వాటికి కూడా సాక్షి అలా సాక్షిగా ఉంటూ ఉంటే ఆ సాక్షి భావాన్ని కూడా ఉంచుకు చేసింది లేదు ఇది అజ్ఞాన జ్ఞాన అయితే మోస్ట్లీ సాక్షి భావంలో ఉంటాయి శరీరము ఇంద్రియములు వాటి వ్యాపారంలో ఏమన్నా సాక్షి భావంలో ఉంటాయి ఉండి వాళ్ళు కూడా జ్ఞాన కూడా నిద్రపోతాడు జ్ఞాన కూడా భోజనం చేస్తాడు కొంతమంది అనుకుంటాడు జ్ఞానం భోజనం చేయాలనుకుంటాడు జ్ఞానం కూడా భోజనం చేస్తాడు జ్ఞానం కూడా కలపం వస్తుంది ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే జ్ఞానకి తగ్గుతుంది సో జ్ఞానకి దేహం విషయంలో తేడా ఏముంటుంది కాబట్టి జ్ఞాని అంటే ఆత్మస్వరూపం తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఆ ఇంద్రియములను దేహము ఎప్పుడు సాక్షిగా చూస్తూనే ఉంటాడు అది నిద్రపోయే టైంలో కూడా సాక్షిగా చూస్తాడు చూస్తూ చూస్తూ దానికి అధ్యక్షత్వం ఉంది కదా అధ్యక్షుడుగా ఉంటాడు అది ఈక్షతే అధీక్షతే ఈక్ష అక్ష అవుతుంది ఈక్ష అన్నది అక్షం అవుతుంది అధి అక్ష సో మయాధ్యక్షే ప్రకృతి సూయతే స చరాచరం హేతునానేన పౌత్తే జగద్వి పరివర్తతే తొందర జగతం స్వోకం ఇది కూడా అధ్యక్షుడే ఇది కూడా ఇన్వాల్వ్ ఉంటారు అంటే అజ్ఞానం చేత నేను ఇన్వాల్వ్ కూడా అవుతుంటాను మనిషి అజ్ఞానం వాడి స్వరూపమే అజ్ఞానం అజ్ఞానం తప్పించే ఉంటాడు 
కర్మలు అంటాడు ఉపాసన అంటాడు అవన్నీ కూడా అజ్ఞానంలోనే ఉంటాయి జ్ఞానంలోనే ఉంటాయి తమ స్వరూపాన్ని తెలుసుకో ఏదో సంసారం ఈ అధ్యక్షతని ఈ శరీరేంద్ర అధ్యక్షతని విడిచిపెట్టేస్తారు నిద్రపోయే సమయంలో విడిచిపెట్టేసి తదా అసౌ స్వాత్మని వర్తతే వీడి విశేషాత్మ స్వరూపాన్ని ఇంద్రియాధ్యక్షతని అన్ని విడిచిపెట్టేసి తన స్వరూపమునందు ఉండును నిద్రపోయే సమయంలో అని మీరు డిక్లేర్ చేశారు కదా ఇది మీకు ఎలా తెలిసి ఇది కథం అవగమీయతే ఇది మీకు ఎలా తెలిసింది అని ఒక ప్రశ్న వేసుకున్నారు దానికి సమాధానం నామ ప్రసిద్ధ ఆ నామ ప్రసిద్ధమైన ఓ పేరు ఉందండి వాడికి ఆ పేరుని బట్టి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈయన వ్యాపారం చేస్తానని మీకు ఎలా తెలిసింది ఆయన ఊడవాళ్ళందరూ సేటిజీ అంటున్నారు అండి కాబట్టి ఆ సేటి అనే పేరు పెట్టారు కాబట్టి ఆయన వ్యాపారం చేస్తారు మాకు తెలిసింది కాబట్టి ఈయన ఉపాధ్యాయులు అంటే టీచర్ గారు కలవండి అన్నారు అనుకోండి అలాగా అయితే మీరు పఠాలు చెప్తూ ఉంటారు మరి పఠాలు చెప్తారు మీకు ఎలా తెలిసింది మీరు ఎప్పుడు చూసారు అంటే నేను చూడకుండా టీచర్ అనే ఒక పేరు పెట్టారు కదా అంతేకదా నేను పఠాలు చెప్తారని తెలిసింది అలాగే మీరు నిద్రావస్థ ఎందుకు తన స్వరూపంలో నిలిచి ఉందో అని మీకు ఎలా తెలిసింది అంటే నామ ప్రసిద్ధి వీడు ఆ నిద్రపోయే టైంలో వీడికి ఒక పేరు పెట్టారు ఆ పేరుని పరిశీలిస్తే మేము తెలిసిపోతుంది కాసం నామ ప్రసిద్ధి ఏంటంటే ఆ ప్రసిద్ధి పేరు మంచి ప్రసిద్ధమైన పేరు నాది ఏమిటో ఆ పేరు అంటే సమాధానం చెప్తున్నారు దాని భాగాన్ని ఏ కాలం ముందు అయితే ఎలా ఏ కాలం ముందు అయితే వాక్కు అంటే పలుకు వాక్ అంటే పలుకు పలకడం మానేస్తారు అంతవరకు పలుకుతో పలుకుతో ఎందుకు పలుకుతో ఇంకా నాలుగు గంటలు వస్తుంది ఆ పలుకుని సమాధానం చేసేస్తాం అలాగే చూపు అలా 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 చూస్తే తోట మానేస్తాం ఇంట్లో ఇంట్లో పెట్టడం మానేస్తాం ఆ రెండు వ్యాపారాలు ఉన్నట్టే కూడా తలలోకి లాగేసుకుంటాడు ఆదత్తే లోపలికి లాగుతూ అప్పుడు వీడికి ఈ పురుషుడికి ఈ పేరు పెట్టాడు ఏమని స్వపీతి నామా ఎప్పుడు నిద్రపోతున్న వాడిని లేకపోతే నిద్రపోతున్న వాడిని లేకపోతే ఎంత పనైనా సరే నిద్రపోతున్న వాళ్ళు లేకపోతే సార్ నేను ఇండియా వచ్చే ముందు ఒక చిన్న వస్తువు కావాల్సి వచ్చింది ఫ్లైట్కి వెళ్ళిపోతున్నాను ఇంకా వెళ్ళి కాదు కూర్చుని వెళ్ళి ఎయిర్పోర్ట్కి పోవడమే వెళ్తే ఆయన నిద్రపోతున్నాను నేను ఆ పని వదిలేసి చూసుకుని వచ్చేసాను చాలా లేకపోతే ఎందుకంటే ఆత్మస్వరూపంలో విలీనమై ఉన్నాడు లేపితే ఏముంది మళ్ళీ నిర్మాణ సంసారం అంటే మనమే తీసుకురావాలని సంసారం అనేది వాడు ఎలాగో పడతాడు ఆ గొంతులో వాడు పడి వాడు పడిన వాళ్ళు కానీ మనం ఎందుకు పడి గొంతులో పోసి లేకపోతే ఆ వాడ కూడా గృహాలు కూడా అది చెప్పారు లేకపోతే చెప్పారు స్వపీతి నామ తన స్వరూపంలో ఉన్నాడు కదా నా పేరు స్వపీతి నామ ఏతన్నామస్య పురుషస్య ఏతన్నామ అస్య పురుషస్య సదా ప్రసిద్ధం భవతి ఈ పురుషునికి ఈ పేరు అప్పుడు అంటే నిద్రపోయి సమయంలో ప్రసిద్ధంగా ఉంటుంది మామూలుగా తెలుగు వచ్చిన తర్వాత సుబాలో రావాలని అంటాడు స్వభితి అంటాడు స్వభితి అని సంస్కృతం చదువుకున్నవాడు అంటానంటే శబ్దాలు ధాపులు రాని వాడికి విభక్తి జ్ఞానం లేని వాడికి స్వభితి అని చూస్తున్నాడు ఏదో ఉంటాడు ఏదో స్వభితి స్వభితి ఏమిటాయని ఒప్పుకుంటాడు విభక్తి ధాతు జ్ఞానం లేని వాడి ఆ సమయంలో వాడికి ఆ ప్రసిద్ధి నామ ప్రసిద్ధి కాదు శృతిలో వాడిని ప్రసిద్ధి ఈ పేర్లు ఎలా వచ్చింది వీడికి మిగతా పేర్లు అన్నీ ఎలా వచ్చాయో అలాగే వచ్చింది మిగతా పేర్లోనే వాడు స్వరూపాన్ని బట్టి వచ్చిన పేర్లు ఏమి లేని లేవు అసలు వాడికి ఏ పేరు స్వరూపాన్ని బట్టి వచ్చింది కదా ఏదో గుణాన్ని బట్టి వచ్చిన పేరు ఇది అలాగే వచ్చింది గౌణమేవ అస్య నామ భవతి గౌణ నామము గౌణ నామముడు గుణ అంటే అవయవ గుణము అంటే అవయవ ఆ అవయవముల యొక్క అర్థాన్ని బట్టి వచ్చింది పేరు 
అవయవం అంటే శబ్దంలో కాదు అమావయవం వీడి అవయవాలు కాదు ఈ జంతువు కాదు కాదు స్వపితి అన్నప్పుడు స్వ పితి అది అవయవాలు ఆ అవయవాల యొక్క అర్థాన్ని మీరు చూసుకుంటే వాడికి ఆ పేరు వచ్చింది దాన్ని గౌడనామం పునః అంటే అవయవం పదము యొక్క అవయవం సో నిరుక్తి ఆ దాంట్లో ఉండే పదాలని లేదా ఇంకొకటి కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసి మనం వచ్చింది అంటే నిరుక్తము ప్రకృతి ప్రత్యయం కలిపి చెప్తే దాన్ని పాలినీయం వ్యాకరణం అని చెప్పి చెప్పే అర్థం ఇక్కడ ప్రకృతి ప్రత్యయ నామ కాదు నిరుక్త అది ఏమిటో చెప్తున్నాను ఆ గౌణ గౌణం అంటే అవయవ నామం అవయవాలను బట్టి ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందని చెప్తున్నాను స్వం ఏవ ఆత్మాన్ అపి అపి గచ్చతి అపి ఉపసంట అపి ఇది ఇను గతం ధాతు ఇను గతం అపి ఇది అంటే అపి గచ్చది ఎలా రసంతున్నాయి అపి గచ్చది ఇను గతం కదా అపి గచ్చది అపి గచ్చది అంటే విలీనమవుతున్నాడు అని అర్థం గచ్చది అంటే వెళ్తున్నాడు అపి ఉపసర్గ పెట్టే వాడికి మీరు అర్థం మారిపోతుంది ఇవి అపి అనే ఉపసర్గ ప్రాదయ ప్రాపర అక్కడ వాటిలో ఉంది విలీనమవుతున్నాడు అని అర్థం దేని ఎందుకు విలీనమవుతున్నాడు స్వే స్వే అపి లేకపోతే స్వం అపి ద్వితీయాలు తదుద్దిశ్య తన స్వరూపమును ఉద్దేశించి విలీనమైపోతున్నాడు కాబట్టి స్వం అపి ఇది స్వపితి ఎలా వచ్చింది ఇది అశ్వ అపితి అనే అవయవాలను బట్టి ఆ శబ్దం యొక్క అవయవాలను బట్టి ఆ నామ ప్రసిద్ధి వచ్చింది సత్యం స్వపితి నామ ప్రసిద్ధ్య సంసారధర్మ విలక్షణం ఆత్మన సంసారధర్మ విలక్షణం తద్గృహీతీ అంటే నేను మీద ఒక ఆశంక ఆ మంత్రాన్ని కలుపుకోవడం కోసం ఒక ఆశంక అవతారిక మంత్రాన్ని కలుపుకుంటారు పద్ధతి ఆశ సత్య నిజమేనండి స్వపితి అని ఒక పేరు పెట్టారు స్వపితి అని నామ ప్రసిద్ధ ప్రసిద్ధమైన పేరు ఇప్పుడు ఒక ఆయన సేటిజి అని ఆయన ప్రసిద్ధమైన పేరు సేటిజి అని పేరు ఆయన సపోజ్ ఆయన సేటిజి అనే పేరు ఉంది ప్రసిద్ధంగా ఉంది కాబట్టి ఆయన వ్యాపారం చేస్తున్నాడు అని మీరు నిర్ధారణ చేస్తే ఒకప్పుడు సంచయం అవ్వచ్చు ఒకప్పుడు కాకపోవచ్చు కూడా ఆయనకి ఆ పేరు అలా ప్రసిద్ధంగా ఉన్నా ఆయన ఏం వ్యాపారం చేయటం లేదనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు కాబట్టి నామ ప్రసిద్ధిని బట్టి ఏదైనా ఒక అభిప్రాయం ఏర్పడితే అది ఒకప్పుడు కరెక్ట్ కావచ్చు ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ అయితే రాదనే యుక్తి అని లేదు అందరూ సేట్ చేయడుతున్నారు కాబట్టి ఆయన వ్యాపారస్తుడు అది ఏమి యుక్తి అది యుక్తి కాదు ఇంకా నామ ప్రసిద్ధి బట్టి మీరు అలా అనుకోవడానికి అవకాశం కావచ్చు అలాగే ఇక్కడ కూడా స్వపితి అనే పేరు ప్రసిద్ధంగా ఉన్నది దానిని బట్టి మీరు కానీ స్వరూపంలో విలీనమైపోతున్నాడు అని మీరు అంత దూరం వెళ్ళిపోతున్నారు అక్కడ యుక్తి ఏం లేదు నామ ప్రసిద్ధిని బట్టి అంత సమాచారం మీకు ఎలా వస్తుంది అని ఎవరికైనా శంక రావచ్చు ఇప్పుడు చూడండి సత్యం నిజమే స్వపితి అయిన నామ ప్రసిద్ధి అయితే ఉంది అంత మాత్రం చేత వీడు ఆత్మ యొక్క సంసార ధర్మ తను సంసార ధర్మములను కలిగి ఉన్నాడే ఈ సంసార ధర్మములు అన్నిటికంటే విలక్షణమైనటువంటి ఆ శుద్ధ చైతన్య స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అని తెలిసిపోతుంది ఎలా తెలిసిపోతుంది నామ ప్రసిద్ధిని బట్టి తెలిసిపోతుంది అని అంత పెద్ద కంక్లూషన్ రాజకీయానికి తగిన వృత్తి అక్కడ లేదు ఇప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు ఉందనుకోండి 
వీడు సంసారియే ఉన్నాడు సుఖము దుఃఖము సంసారి అంటే సుఖే దుఃఖే వీడికి సుఖీ దుఃఖే ఎలా అయ్యాడు ఇంద్రియ జ్ఞానములను పట్టుకోవడం చెప్పనే సుఖీ దుఃఖే ఇప్పుడు ఇంద్రియ జ్ఞానములను అన్నిటినీ విలీనం చేసేసుకుంటే ఆ సంసారిత్వమే విలీనమైపోయింది అది చెప్పదలుచుకోవాలి అంతేకాదు ముఖ్య ప్రాణము హిరణ్యలు గురు కలిగినాన్ని పోయి ఏం పోయి ఇక్కడ ప్రాణ శబ్దానికి ధ్యానేంద్రియమే అర్థం ఆయన వివరిస్తున్నాడు వాగాది సంబంధే హి సతీ తదుపాధిత్వాదిత్వాదిత్వాదిత్వాదిత్వాదిత్వాదిత్వాదిత్వాదిత్వాదిత్వాదిత్వాదిత్వాదిత్వాదిత్వాదిత్వాదిత్వ